ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ നോക്കിയത് ഇന്ന് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന മോഡലിൽ കുറച്ച് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും അത് ചെയ്യേണ്ട രീതിയാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞുതരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കാട്ടോ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ഇനി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫോർമാറ്റിലാണ് നമുക്ക് ഈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവനെ എ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഇത് എ ഇത് ബി അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് ഇത് ബി ഇതും ബി അപ്പോൾ ബി ഇൻറ്റു ബി അതായത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോമിലാണ് ഇതിന് എന്തിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടെൻ അതായത് ടെൻ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി ഇത് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഓർമ്മയില്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവനെ നമുക്ക് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ നമുക്ക് സെവൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം എന്ന് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീനെയോ ത്രീ എന്ന് കണക്കാക്കാം ഇനി നോക്കിയേ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സിന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെവൻ എന്നാണ് വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര വരും നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും ഈ ഫോർമാറ്റ് അറിയാത്തവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മയില്ലാത്തവർക്കും ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ആൻസറിലേക്ക് എത്താം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ പാതവക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ മറികടക്കാൻ ഏഴ് സെക്കൻഡ് വേണമെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പാലം കടക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ട്രെയിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ ഇത് പാതവക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ മറികടക്കാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇക്വേഷൻ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ ഇവർക്ക് സ്പീഡ് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് നൂറ്റി എൺപത് ടൈം സെവൻ അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ബാക്കി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെറുതാക്കണ്ട തൽക്കാലം ഇതിങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലം കിടക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്ന ചോദിക്കണേ ഈ ട്രെയിൻ ഒരു പാതവക്ക് കടന്നു പാതവക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു സ്ഥലം കടന്നു അതിനൊരു നീളം എന്ന് പറയാനില്ല സ്ഥലമല്ല ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഒരു പോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കാം ആ പോസ്റ്റിന് നമുക്ക് നീളം പറയാൻ പറ്റുമോ അതായത് വീതി അത് കടന്നു പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സമയം കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല അതേസമയം ഇതെന്താ പറയുന്നത് ഒരു പാലം കിടക്കാനാണ
സ്പീഡ് നമ്മളെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് ബൈ ഏഴ് എന്ന് ഇല്ലേ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടൈം ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് വൺ എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഈ വൺ എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ എന്നുള്ളത് തന്നെ തിരിച്ചിടാം എന്താ അപ്പം എന്ത് വരും സെവൻ ബൈ വൺ എയ്റ്റി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എത്ര കിട്ടും ത്രീ ടൈംസ് സോ ട്വൻറ്റി വൺ സെക്കൻഡ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ഇത് ഇക്വേഷൻ വഴിയപ്പോൾ ഇത്രയേ സമയമെടുത്തു ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്താലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ കിടക്കാൻ ഏഴ് സെക്കൻഡ് എടുത്തു എങ്കിൽ നമുക്കിനി എത്ര മീറ്റർ കിടക്കണം മുന്നൂറ്റി അറുപത് അല്ല കേട്ടോ മുന്നൂറ്റി അറുപത് പ്ലസ് നൂറ്റി അൻപത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ കിടക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ജസ്റ്റ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഏഴ് സീക്വൽ ടു നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു എത്രയാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് അപ്പോൾ ആ എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല സോറി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ബൈ വൺ എയ്റ്റി അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വെച്ചെത്തിയതും ജസ്റ്റ് ലോജിക്ക് വെച്ച് ചിന്തിച്ചതും ഒരേ സ്റ്റേജിലേക്ക് തന്നെ എത്തി ആൻസർ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി വൺ സെക്കൻഡ് അത്ര ഉള്ളൂ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ രവിക്ക് എട്ടും റാണിക്ക് പന്ത്രണ്ടും വയസ്സുണ്ട് എത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ വയസ്സിൻ്റെ തുക നാൽപ്പത് ആകും വന്നിട്ട് രവിക്ക് രവിക്ക് എട്ട് വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പോൾ റാണിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുണ്ട് ഇനി ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ വയസ്സിൻ്റെ തുക നാൽപ്പതാവുന്നു ഇപ്പം ഇവരുടെ വയസ്സിൻ്റെ തുക എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൽവ് വന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി ആണ് ഇനി നാൽപ്പതാവാന്ന് വെച്ചാൽ ഇരട്ടിക്കുക അല്ലേ അതായത് ഇരുപത് കൂടണം ഇരുപത് കൂടണം എന്നാലാണ് നാൽപ്പതാവുള്ളൂ അപ്പം ഇരുപത് കൂടണമെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്കും പത്ത് പത്ത് വെച്ച് കൂടിയാൽ പോരെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റാണിക്ക് എട്ട് പത്ത് വയസ്സ് പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പതിനെട്ട് രവിക്ക് സോറി രവിക്ക് എട്ട് പതിനെട്ടാവും റാണിക്ക് പന്ത്രണ്ട് അത് എത്രയാവും ഇരുപത്തിരണ്ടാവും അപ്പം അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ടായാലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിൽ പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ തന്നേക്കണത് അപ്പം നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇവരുടെ വയസ്സിൻ്റെ തുക നാൽപ്പതാവുമോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കുക ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ നാൽപ്പതാവുന്നുണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ നാൽപ്പതാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്നാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നാൽപ്പത് തുക രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കേ അതായത് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പതിനാറും ഇരുപത്തിനാലും ഇത് രണ്ടും വന്നാലും ഒരേപോലെയാണ് നാൽപ്പത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരേപോലെ കൂടി കൂടി വരുമെന്ന് അതായത് പത്ത് പത്ത് വെച്ച് അതായത് ഓരോ വർഷം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വയസ്സ് തന്നെയല്ലേ കൂടുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ആൻസർ വരാം ഓക്കെ അങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹു ഗോട്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്സ് ഫെയിൽസ് ബൈ ടെൻ മാർക്സ് ബട്ട് അനദർ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹു ഗോട്ട് ഫോർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ഗെറ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ പാസിംഗ് മാർക്ക് ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ മാക്സിമം മാർക്ക് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹു ഗോട്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു മാക്സിമം മാർക്സ് ഓഫ് ഫെയിൽഡ് ബൈ ടെൻ മാർക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അസ്യൂം ചെയ്യുക നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ടോട്ടൽ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ആ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരാൾക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് കിട്ടി ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി ട്വൻറ്റി മാർക്ക് കിട്ടി പക്ഷേ അയാൾ ജയിച്ചോ ജയിച്ചില്ല ഫെയിൽസ് ബൈ ടെൻ മാർക്ക് അതായത് ഒരു പത്ത് മാർക്കും കൂടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾ പാസ്സായേനെ ഇപ്പോൾ പാസ്സാവാനുള്ള മാർക്ക് എത്രയാണ് മുപ്പത് നമ്മുടെ അസംഷൻ പ്രകാരം പാസ് മാർക്ക് മുപ്പതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ പാസ് മാർക്ക് മുപ്പത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തതാണ് ശരിക്കും
ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी पेर्सेज ऑफ तेटी एत्र ऑफ कर्थम इंटून ओके अब तेटी पेर्सेज तेटी बै हंड्रड्ड ऑफ इंटू ट्वेंटी अब इंटे मुपा ओके प्लस ट्वेंटी पेर्सेज ऑफ तेटी इन वो ओर सीरों क्यासल इवे सी क्यासल थ्री इंटू टू सिक्स प्लस इवड़े सें प्रोसिज थ्री इंटू टू सिक्स आंसर वह ट्वेलव ओके सिक्सत क्वस्न इफ फोर्टी पेर्सेज ऑफ हाफ ए नंबर इज ए दें द नंबर ईस् नेक्स्ट क्वस्न पर इफ फोर्टी पेर्सेज ऑफ हाफ ए नंबर इज ए दें द नंबर ईस् नंबर कंपिड़ो आंबर नोए एक्स विचार ओके इन फोर्टी पेर्सेज हाफ ए नंबर आंबरी हाफि नापद शतमानदे क्वस्टन फोर्टी पेर्सेज ऑफ हाफ ए नंबर ए नंबरी नंबर नाम एक्स विचार नंबरी पगुदी नापद शतमान नंबर नमक लघूक ओके इतना वेटी कल टू फोर तवण पो रण पे इन ई टू टेण तवण पो अंजुण पो अब नमक कटी एक्स बै फाइव सीक्वल टू एन इनको अगर क्रॉस मल्टिप्लैच अब एक्स सीक्वल टू एट इंटू अंज नापद नूर कटी एक्स ना नंबर विचार अब नमस्क क्वस्टन नंबर एत्र नंबर नूर इन कटी आंसर करक्टा नमुक चेक नोक क्वस्टन की पो और नंबरी पगुदी नंबर एत्र नाूर अगुति एत्र इरूर अापद शतमान अब इरूरी नापद शतमान एण्डाण नोकिया इरूरी नापद शतमान रु पूज्यम इवड़ता कटी एट करक्ट आो अत्रु सवंत क्वस्न ई सिक्सटी इंटू सीरों सी अड़ क्वस्ति मूटी अरुपद इंटू सीरों सीरों सिक्स एत्र इन कुरे का टेंशन अटी इला नंबर गुणिक इवे इवेटी इंटू इवे वह वो सिक्स अब अब गुणिक ई सिक्सटी इंटू सिक्स गुणिक ओके अब नमुक कूटी अरुपदान इन नमुक पटक इवे पटे इवे कत्र स्थान वन टू थ्री अब मूं स्थान मे नमुक पड़ना अब इवे मू स्थान मे पटो रू स्थान अब इवे वो ना आंसर एत्र वो टू पॉइंट वन सिक्स इतू वाले सीमपि मनसूचार नेक्स्ट क्वस्न फाइन द स्क्वय रूट ऑफ फोर डिवैड बै नयन ओके नेक्स्ट क्वस्न स्क्वय रूट ऑफ फोर बै नयन अब फोर बै नयन स्क्वय रूट ऐटों सीमप्लस्ट क्वस्न आदि अंदा फोरी रूट टू बै नयन स्क्वय रूट टू बै थ्री अभी रूट ऑफ फोर बै नयन नमेंदा रूट फोर बै रूट नयन ओके अब रूट फोर टू रूट नयन थ्री अत्रु नयन क्वस्न द वैल्यू ऑफ वन डिवैड बै वन बै टू नेक्स्ट क्वस्न वैल्यू ऑफ वन डिवैड बै वण बै टू एत्र ना क्वस्न अगे वण डिवैड बै वण बै टू नरते आ ट्रेनि कल वह वण इंटू इन वण बै टू ठीचू टू बै वण 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 क्यासल आंसर टू इतु इत्रु वाले सीमपा ओके लास्ट क्वस्न द आंगि बिटी द हाँ ऑफ ए क्लोक अट्ठी ईस् ना लास्ट क्वस्टन द आंगि बिटी हाँ ऑफ ए क्लोक अट्ठी एट इवेद समय ना मिनिट हाँ तमिल मीन मिनिट हाँ अवर हाँ तमिल आंगित्र इन वे लॉजिकल चिंती वाले सीमप्लस्टर मेथडा पर एवर पर एट मणी 
ഏത് സൂചിയിലായിരിക്കും സൂ സോറി ഏത് നമ്പറിലായിരിക്കും സൂചി ഉണ്ടായിരിക്കുക എട്ടിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് സൂചിയിലായിരിക്കും നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കുക ശേ ഏത് നമ്പറിലായിരിക്കും സൂചി ഉണ്ടായിരിക്കുക നാലിലായിരിക്കും അല്ലേ ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാ ഇവരുടെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫോർ ഈ ഫോറിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഓക്കെ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു വൺ ട്വൻ്റി ഇനി ഈ ട്വൻ്റി എട്ട് ഇരുപത് എന്നുള്ള ഇരുപത് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുക അതായത് എത്രയാ പത്ത് അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുക വൺ തേർട്ടി ആയിരിക്കും ആൻസർ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ തല പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ ഇപ്പോൾ സെവൻ ട്വൻ്റി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ എന്ത് വരും സെവൻ്റെ സമയത്ത് സെവനിലായിരിക്കും ട്വൻ്റിയുടെ സമയത്ത് ഫോറിലായിരിക്കും അപ്പോൾ സെവൻ മൈനസ് ഫോർ ത്രീ ത്രീന് എന്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക തേർട്ടി കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക നയൻറ്റി ട്വൻ്റി ആണെങ്കിലോ ട്വൻ്റിയുടെ പകുതി പത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുക നൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ